嗨，各位朋友，大家好，我是小江老师。没有错，这一集呢，我们就是要跟阿志一起来完成今年最夯、最帅、最爆的 MGES 攻击自由。那这次阿志他就负责前置的修模，然后呢，我会负责把它检验，如果有些小瑕疵，我们就把它修掉，然后做到一个职业代攻击的水准的作品。所以我个人非常期待这次的合作、啊。那这个时候，哎、欸，我的桌子啊。永远都是一块切割垫，然后下面还要一块。为什么？因为我们的切割垫不够大。那这个东西就是避免我们在涂装的时候伤到这一个一万多块的桌子。我非常的困扰哈，我也试图想要去生产这个更大的切割垫，但是这种东西就是体积存放困难，所以我们就没有做。但是我现在发现一个好东西。哎、欸，还是很小张啊，还是很小。告诉各位，这一款切割垫它厉害的地方就是，它竟然是可以折叠打开的哎！你看比我刚刚那个还大，这样子我就可以有一个安全的工作空间，而且它是双面配色，你就可以选择你喜欢的颜色。切割垫打开啊，大家不知道有没有用过一些比较丑小跟它比较劣质的，你闻一下它的味道，就这样。这个都没有味道，一点味道都没有，就是这种是环保无毒的材质。然后它还有一个小的款式，这个款式呢对我来说非常的便利，因为我现在在做 F 四嘛。你看，打开呢，我就把我对应的这个说明书 F 十四目前要参考的配色水贴位置放在这里。每次这东西都不见，那我进去的时候我就哎、欸，还有一个收纳夹子的功能可以。带进去我的工作室。那切割垫最重要的是什么？它除了保护桌面以外啊，就是我们经常要切水贴。那基本上切这种水贴呢，我们都是轻轻的画一下。你看这个切割垫哈，几乎没有什么切痕。你看，你摸一下，它就又淡掉了。所以基本上呢，这个切割垫呢，算是非常非常的耐用。那这一次呢，它这个切割垫呢，有出一款。里面好像是有钢板还是铁的东西，所以它这个，你看它这把尺可以这样吸上去，吸在这切割垫上。那如果你在做的时候，就可以夹着说明书，那你的说明书就可以立着看。那这有什么好处呢？就是你看我们的工作空间在这里，如果我们的说明书占这么大的位置，那我的工作空间只剩一点点。那有了这个东西，我就可以把它立在那边，对我来说还蛮不错的。那刚刚我们切了一个小水贴，这个时候假设我要切这个很长的，哦，你看它这个尺，它就帮你附在这里，而且它有一个吸力哦，它这样帮你吸住。那你在切的时候，它就可以达到一个完美的辅助效果，有没有？所以这一把有磁性的尺，它不只可以帮你夹持东西，你可以把它当成尺来用。那你在固定的时候，非常的方便，它是这样吸住的。那我们在做模型的时候，你一定会有一些这种塑胶的这种屑屑，会有很多很多很多的这个塑料孔，然后你就会卡在这个切割垫上面，非常非常的多。好、哦，哎，这个斜口琴怎么这么好用啊？哦 ，M A D 的。<笑>那你看这些塑料口，你就可以把它集中在中间，然后拿去垃圾桶，好，全部倒到垃圾桶。你看，干净溜溜。以上呢就是这次 iMate 开箱的简短介绍。那它的官网上面呢有非常非常多的款式，有 A3 加大的吸尺板切割垫，还有 A2 加大、A3 加大收纳板的切割垫。那吸尺板呢是有附一把铁尺的，还有它这个笔刀也很好用。那如果各位观众你有需要的话呢，这个下方的资讯栏有这个导购链接，赶快去看一下、哦。那我现在继续来帮阿志检查、修饰，够。超多的，超多要检查的。你说我们剩多久的时间要做完它？两个礼拜。<笑>想要成为我们 MAD 的代工模型师，最痛苦的就是我会用显微镜检验，所以哈、哦，如果你有一点点勾出来哈，然后我看不顺眼，就会被挑出来，人家会一直重勾。所以我们很多人在这一关的时候就爆。究竟阿志能不能通过这一次的检验呢？那我们继续看下去。
你干嘛啦？就阿志啊，哇，我眼睛超酸的，我才刚赶完杜卡迪，叫他去学这个微缩小人涂装，学完这个涂装，连脚踝都不磕线了。攻击自由最重要的就是脚踝的磕线要把它磕出来啊！还有这个老人家现在还要坐在这里帮他磕线。以后如果他脚踝不磕线，我就不给他学微缩涂装了。你们看，这个脚踝有磕没磕差这么多？居然不磕哎
大概快要三百个小时，他只做一做，我做做做白头发。<笑>你做了哪些工作？做了基本的打磨，还有一些刻线加深，还有把分模线也都处理掉这样。然后就做到喷灰，对，喷灰。然后做到喷灰以后，就全部的零件每一片都要过来我这边做检验，检验对。然后等我检验通过以后，阿志就回去喷了长色，对，喷了长色。那阿志的这个长色叫什么喷法？符咒，符符符咒，符咒<笑>这种，对，随机式的符咒长色。<笑>那阿志他做糊土哦，然后阴影，然后再做一个长色，所以这样已经有三层。那三层以后呢，再送过来我这边以后呢，我开始再帮他做一次高光。高光那高光完以后呢？有一些阴影不够重的地方，我们又再把它锐化一次，所以你可以看到同一个颜色啊，比如说蓝色、浅蓝、深蓝，一直不断的在堆堆叠。所以这一次啊，我们的主要的呈现的一个重点就是它 n g a k s 目前是市面上外形最高规格，也是内构最高规格。所以如果这个设计商啊，他把它设计了这么多面，结果我们平喷然后扫过去，远远看的时候你会看不到这些结构、这些面。所以这次我们就是刻意的把这些面勾勒出来。但是勾勒出来以后不可以不自然，所以我们在最后一层又用了这个同色系的透明色去渲染。例如说这个蓝色，我们也用蓝色去渲染。那这个红红橘橘的也是，所以这一次应该是阿志来我们节目以来史上最高规格的作品。对，<笑>真的就是好超累的。<笑>你上次做水晶魔女的时候几岁？四岁，四岁，<笑>今年五岁了歲。我跟你讲，阿志成长的岁数跟大家算法不一样，不一样。你每一次要有一个突破之前的作品，才可以进阶一岁。了解，了解。<笑>这一次无论从这个基本处理啊，然后我用水油漆把它检验，哎、欸，其实分数很高哎、欸，基本上百分之九十以上的刻线都是合格的，唯一一个啦，就是这个脚踝。我们那时候不是有有录那个教学吗？十大那个。对对，十招一定要注意的。结果这个脚踝，你给那个小爱老师上完课以后，就认真投入在微缩，对，然后就不做刻线了對。所以我们要处罚你，你知道处罚什么吗？处罚什么？下次小爱老师来的时候，<笑>那天你不能进来。好<笑>了<笑><笑>、啊，我我开玩笑的。下一次阿志就要跟小爱老师合作。涂装这个 Artifact， 那最后我们回顾一下哈，就是我们全程使用了这个 IMAT 的切割垫。对，那这一个大片的，就是我们做一些墨线啊、渲染的时候可以用来保护。刚好这里就喷了一点污渍，对，那这个桌面就很 OK。那你有没有发现，你在组装的时候它有一个功能很方便？我有啊，那个收纳板你可以立起来。哦，对对对，这个就是它有两种方式。这个方式也蛮好的，就是你在读说明书的时候，你是全程给它这样架在这上面嘛，这样子放着很方便。那如果说你的这个作业空间没有办法放这样子，我们前面也提到，它也可以这样子立着。哦、oh. ，就是看你要怎么使用它都可以。然后我们在切那个水贴的时候啊，这个吸尺板，我觉得我我蛮喜欢这个，主要是切那个遮盖胶带，因为切的时候它可以辅助。比较轻一点。那这个吸尺板的功能呢？它还可以做一些，譬如说 memo 纸，也就是你这一次涂装到什么程度啊？对，你可以写一张纸条，夹在这上面。哦。然後我来的时候，因为我们的时间有时候会错开，所以它可以夹一些笔记什么的。我都没发现。<笑>那这一次制作呢，还有一个我觉得阿斯让我最满意的地方，骨架，哎，骨架，但但也很让我很满意。它本来有两个金很漂亮，对啊，但是它有一个是成型色，就是塑胶色出的金。对，那我们可以看到，就是在一开始你还没有处理那一个金，跟你最后有处理这个金的时候，这两个质感看起来是完全不一样。哦，对、啊，哎，你介绍一下这是骨架的金色你是怎么处理？这是用了那个玉电管的新成金。金属局那个香槟金啊，这三款。那你的作业方式呢？怎么样可以喷出这么闪亮？我喷那个极致黑打底，嗯，阿周才叠开那些颜色。哦，就是很轻松就可以叠出。这么亮，对，哎、欸，真的很有质感。就是我之前做那个黄金，其实做到快死了，都感觉好像<笑>没有这台帅呢。哎、欸，那以后代工交给你了，不要。<笑><笑>那这一次呢，这些 i m a t e 的产品，就是包含这个大的切割垫、收纳板、吸尺板，还有一个这个笔刀也很好用哦。笔刀蛮好用，那个握感很好，很舒服，可以用很久。而且它里面有附不同的刀片
。那有兴趣的朋友，请记得去资讯栏看看。好，那最后呢，我们跟各位观众复习一下，其实这一次代工这一个 MGS 自由的时候，我们全程都是使用 JM 零零跟零一的。对，你们可以看到有很多很细致的阴影，可以直接用点三五勾勒出来。即使是这个黑色啊、红色啊，大家都可以看到这些层次上的变化。对，那这次就是透过阿志的这个，哎、欸，你那什么喷法？你那个就是胡作喷，胡作胡作喷法，加上我这一次的抖抖喷法，胡作加抖抖，然后完成了这一个高光渐层渲染的作品。那还想看阿志做什么作品给大家？不是我，请各位去留言。这一集节目就到这边，拜拜。要留言简单一点的，留留言越难越好。现在要超越 N G E 开始，他才可以长一岁。好了，拜拜，拜拜。这一次呢，我们可以完成这个攻击自由啊，就是因为乔老师友情赞助了这个 M G X 的套件，然后他指定给阿志的这个作业呢，终于也顺利完成。连 M G X 这么高规格的作品，阿志都可以完成，那我们期待乔老师接下来会出什么作业给阿志？最近最红的这种，要比 M G X 还顶的东西哦，那应该只剩改铁雄鸡的沙沙比了。阿志，你有没有期待？<笑>不回答，已读不回。<笑>好了，我们今年呢，终于把最后一台要制作的这个《攻击自由》做完了。然后这个礼拜六呢，还会有我们之前吴小强的最后一台托尔基斯，然后就变成六小强。那喜欢 W 的朋友呢，千万不要错过。我们的频道呢，是一个制作模型、分享玩具非常有热情的一个频道。希望我们记得订阅哦，拜拜。